mula sa mundo ng music, art, PE, and health. Welcome sa Mape and Me! Panibagong aralin na naman ang ating matututunan ngayong araw na ito. Kaya naman magsipaghanda na. Manood, makinig, at matuto. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga palakumpasan. Ano nga ba ang palakumpasan? At saan nga ba ito ginagamit? Ang palakumpasan ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng komposisyong musikal. Ito ang nagtatakda ng bilang ng pulso sa bawat sukat at kung anong uri at gaano karaming nota at pahinga ang dapat ilagay sa isang sukat. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang ilan sa mga uri ng palakumpasan at kung paano nga ba sila isinasagawa. Alamin muna natin ang mga bahagi ng palakumpasan. Mga bumubuo sa isang palakumpasan. Sa palakumpasang 2-4, ang bilang sa itaas nito ang nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat. Samantalang ang bilang sa ibaba ay nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas. Ganon din ang pagkakabuo sa mga palakumpasang 3-4 at 4-4. Ang 3 at 4 sa itaas ang nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat. Samantalang ang dalawang 4 sa ibaba ay nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas. Para sa rhythmic pattern na may palakumpasang 2-4 at binubuo ng una, ikalawa, at ikatlong sukat, ang number 2 sa itaas ang nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat. Kaya naman, sa bawat sukat sa ating nakikitang rhythmic pattern, ito ay binubuo ng kabuoang halaga na dalawa. Ang bawat sukat ay makakatanggap ng dalawang kumpas. Dahil tayo ay nasa palakumpasang 2-4. Naintindihan nyo ba mga bata? Tandaan nyo lagi na ang bilang sa ibabaw ng isang palakumpasan ay kumakatawan sa kabuoang halaga ng kumpas sa loob ng bawat sukat. Saan naman kumakatawan ang bilang na nakikita natin lagi sa ilalim ng mga palakumpasan? Ito ay nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas, gaya nga ng sasabi ko kanina. Sa ating palakumpasang 2 4 3 at 4 4 ang quarter note at quarter rest ang tumatanggap ng isang kumpas. Samantalang sa palakumpasang 2-2, ang tumatanggap ng isang kumpas ay ang half note at half rest. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano nga ba isinasagawa ang mga palakumpasan. Unahin natin ang palakumpasang 2-4. Iguhit muna natin ang direksyon ng bawat kumpas sa palakumpasang 2-4. Isang pababa at isang pataas. Pababa 1, pataas 2. Ngayon naman ay isasagawa natin ang palakumpasang 2-4. Tignan niyong maigi. Handa na ba kayo mga bata? 1-2-1-2 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Yan ang ating palakumpasang 2-4. Ulitin nga natin. Tignan ulit kung paano nga ba ang direksyon ng mga kumpas sa 2-4. Isang pababa at isang pataas. 1 pababa. 2 pataas. Ngayon ay isagawa ulit natin. Handa na ba kayo mga bata? Sabayan niyo ko. Pati sa pagbibilang ha. Ready? 1 Magaling! Ngayon naman, 
ay isang paraan naman ng pagkumpas ng palakumpas ng 2-4. Pero bago yan, iguhit muna natin kung ano ang direksyon ng mga kumpas. 1, 2, 1, 2. Yan ang dalawang direksyon ng palakumpas ng 2-4. 1, 2. 1, 2 Ngayon naman ay tignan ang aking pagsasagawa 1, Nakuha nyo ba mga bata? Ulitin natin Iguguhit ulit natin ang direksyon ng palakong pasang 2, Isang pababa At isang pataas Yan, isang pakurbang pababa at isang pakurbang pataas. One, two, one, two, one, two. Ngayon ay sabayan nyo ako sa pagsasagawa. One, two, one, two, one, two, one, two. One, two, one, two, one, two, one, two. Nakuha nyo ba? Magaling! Ngayon naman... Para sa ating palakumpasang 3-4 Iguhit muna natin ang direksyon ng bawat kumpas Isang pababa Isang papunta sa gilid At isang pakurbang pataas 1 Pababa 2 Pagilid 3 Pataas 1-2-3-1-2-3 Ngayon naman ay panoorin ang aking pagsasagawa 1-2-3-1-2-3 Nakuha nyo ba mga bata? Sige, uulitin ko ulit Pero sasabayan nyo ako ha Iguit muna natin ulit ang direksyon ng bawat kumpas sa palakumpasang 3-4. Isa pa baba, ikalawa sa gilid, at ikatlo pa taas. Pababa, 1. Pagilid, 2. At paitaas, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, Ngayon naman ay sabayan nyo ko, pati sa pagbibilang. 1-2-3-1-2-3 Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman para sa ating palakumpasang 4-4 Iguhit natin ulit ang direksyon ng bawat kumpas sa palakumpasang 4-4 Isa pa baba Isa pa loob isa palabas at isa pa itaas. Isa pa baba, one. Pangalawa pa loob, two. Pangatlo pa labas, three. At pa itaas, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Ngayon naman, ay tingnan ng aking pagsasagawa. 1,2,3,4 Ayan, ulitin natin. Para sa palakumpasang 4,4 Iguhit natin ulit ang direksyon ng bawat kumpas. Isa pa baba, isa pa loob, isa pa labas, at isa pa itaas. One pa baba, two pa loob, three pa labas, at four pa itaas. 1,2,3,4 1,2,3,4 Ngayon naman ay sabayan nyo ko Danak, 
Magaling! Nakuha niyo lahat! Ngayon naman, para sa ating gawain, kaya ko to! Tukuyin ang palakumpasan ng mga sumusunod ng mga rhythmic patterns. 2-4, 3-4, o 4-4. Dapat ay natatandaan nyo ang ating aralin sa rhythmic patterns para masagatan nyo to. Ngayon ay alamin natin ang inyong sagot. Ang sagot dito ay 4-4. Dahil sa bawat sukat ay may kabuhang halaga tayo ng kumpas na apat. Magaling! Nakuha nyo, alam ko. Para naman sa ating ikalawang pagsasanay, ano kaya ang palakumpasan ng rhythmic pattern na ito? 2-4, 3-4, o 4-4? Tignan maigi ang kabuoang halaga ng bawat sukat. Ano kaya ang tamang sagot? 2-4, 3-4, o 4-4? Ang sagot ay... 3-4! Nakuha nyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman para sa ating huling pagsasanay. May mga kasama ng dotted notes, pero alam kong masasagutan nyo ito. Ilan kaya ang kabuoang halaga ng kumpas sa loob ng bawat sukat upang malaman natin ang palakumpasan ng rhythmic pattern na iyan? Alam nyo na ba ang sagot? Yan ay... May pala kong pasang 4-4. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Alam ko naman na kaya niyo talaga yan eh. Kaya naman, ngayong araw na ito ay binabati ulit kita sa iyong masayang pagkatuto. Please like, follow, and share my Facebook page. And like, subscribe, and share my YouTube channel. Hanggang sa muli, thanks for watching!